Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. Герой сьогоднішньої програми – генеральний прокурор України Юрій Луценко. Справа в тім, що нині у Юрія Віталійовича річниця, яку ми просто не можемо оминути. В ці дні, п'ять років тому, він вийшов з воріт Менської колонії, де понад рік провів через звинувачення у корупції. Мав би відсидіти чотири, але… Справу Луценка визнали політично вмотивованою. Європейський суд з прав людини зазначив, що його взагалі арештували незаконно. І під тиском європейської спільноти Янукович Луценка помилував. І ось тут є цікавий момент. Справу Луценка в судах вела ціла низка прокурорів. І під час судового процесу Юрій Віталійович роздавав їм характеристики м'яко кажучи різкі. А їхні професійні і моральні якості оцінював Ну, зовсім невисоко. А фінальне визнання його справи як політичного переслідування теж мало б якось відбитись на кар'єрі тих, хто цю справу, власне, створював. Особливо після того, як Луценко став їхнім найвищим і безпосереднім керівником. І ні, я зараз не про якусь персональну помсту. Я зараз про те очищення і оновлення Генпрокуратури, яке пан Луценко всім нам обіцяв. Однак учасники справи Луценка не просто залишились працювати в Генпрокуратурі. Вони, за визначенням їхнього керівника, це цитата, дебіли і прищі ще й на підвищення пішли. Досліджував цей феномен Данило Мокрик. Данило Мокрик, програма «Наші гроші» вас турбує. Дивіться, я хотів вас запитатися, чи ви спілкувалися з Юрієм Луценком після того, як його призначили генпрокурор? Ну, нічим зайнятися. Ні, як нічим зайнятися? Ми ж насправді маємо таку ситуацію, коли ви працюєте в ГПУ. Ні, ні я не спілкувався. Казнадзей Валерій Володимирович вів обвинувачення проти Юрія Луценка у Вищому спеціалізованому суді. Сьогодні працює в генпрокуратурі у відділі охорони державної таємниці. А, ну гаразд. А... Дивіться, він тоді звинувачував взагалі працівників прокуратури в тому, що ви фальсифікували як справу проти нього. Ну, я не фальсифікував. Ні, то я розумію. Мені про це нічого не відомо. Справді, 47 томів є повним зібранням фантазій прокуратури. Просто, ну, виходить така ситуація, що або ви не фальсифікували, і він був засуджений, і він правопорушник, або ви фальсифікували. Я, я, не, тоді... я не хочу це обговорювати ні з ким. Ну, а чому? Ну, це ж є... Я не хочу це, це обговорювати. Ну, у вас позиція незмінна в цій справі залишається? Розмову закінчити. Ну, давайте дебіло, що ми заслухаємо, закінчити це все. Ну, Валерій Володимирович, ми ж, ви, ви ж згодні, що тут є парадоксальна ситуація з цим всім? Тобто ви не бачилися з Луценком? Не спілкувалися на цю тему взагалі? За що ти дивишся на мене прикол? Та будеш ти імпотентом. Я дивлюсь тобі в очі, ти будеш імпотентом. Дозвольте запитати, чому ви в прокуратурі працюють прокурори, які судили вас, яких ви звинувачували в фальсифікації? На вулиці! Непокаране зло регенерує себе – раз, а непокаране зло регенерує себе – два, бо непокаране зло регенерує себе – три. Це мантра, яку Юрій Луценко повторює у своїй книжці про своє ув'язнення, про сфальсифіковану прокуратурою справу, як він сам казав, прокурорами-дебілами, як він сам казав. Афоризмів тоді взагалі народилося багато. Ну от, наприклад. Він написав, коли якийсь пиш під прізвищем Бобенко, він написав, що це він один один раз, цих не знає, хто це. Він представник Генеральної прокуратури. Прикол, сидить в очі і каже, що він ще. А зараз Юрій Луценко працює генпрокурором, а прокурори-фальсифікатори працюють у нього. Одного ви вже бачили, а їх ще є ціла колекція. Раз ми вже згадали про Бабенка, давайте почнемо з нього. Ви вважаєте Луценка злочинцем чи ні? Не вважаю. 
А тоді вважали? Бабенко Іван Петрович вів обвинувачення проти Юрія Луценка у суді першої інстанції. Сьогодні працює в Генпрокуратурі заступником начальника управління Департаменту спеціальних розслідувань. Після революції підвищений. В суді Юрій Луценко назвав його прищем. Ну, тоді, коли... Особу винної в чиненні злочину може тільки вважати суд. Ну, але ж ви, якщо звинувачення представляли в суді, то ви з чогось виходили? Були зібрані достатньо доказів, які підтверджують інкримінування їм злочини. І, відповідно, і було пред'явлене звинувачення. Я приймав участь тільки два рази в попередньому розгляді. Гаразд. Звинувачення просто. Тобто ви не підтримували звинувачення? Ну, Іван Петрович. Ой. Ці прокурори не були об'єктивними. Мені було тим більше неприємно, що як мінімум двоє з них колись працювали в моєму підпорядкуванні. Я був їхнім керівником. З Інченка я взагалі пис... вчив писати документи. Я як нянька був, коли він працював, починав працювати стажистом у мене. Зінченко Євген Петрович вів обвинувачення проти Юрія Луценка у судах першої і другої інстанції. Сьогодні працює в Генеральній прокуратурі прокурором головного слідчого управління. Юрій Луценко називав його дебілом. Ну, ви бачилися з Юрієм Луценком після цієї ситуації? Після якої? Прошу? Після якої? Ну, після цієї от всієї історії і потім, як він на... почали в ГПУ. Навіщо ми з ним бачитися? Ну, керівник, він проводив нараду, може, якусь. Можливо, і бачився. Ви обговорювали з ним цю ситуацію? Ну, чому я маю обговорювати з ним такі ситуації? Ну, я не знаю, можливо, на особистому рівні якомусь. Навіщо? Коли я вже в Генеральну прокуратуру України повернувся, і так ми життя ну, створило, що я їх бачив в власному апараті. Що ви думаєте, я побачив у них е- як докори сумління в очах. Для мене було страшне, ні. Ну як навіщо? Навіщо? Ну, тобто він зла не тримає, да, за ці всі історії? Я не знаю, питайте в нього. Раз, добре, дякую. Ніхто з них не тільки не поніс покарання. Наскільки мені відомо, одного ледь не вибрали на одну із керівних посад в державі. Пройшов конкурс у КДБР? Так, так, так. Клименко Віктор Анатолійович вів обвинувачення проти Юрія Луценка у першій та другій інстанціях. Працює начальником відділу прокуратури Києва, фіналіст конкурсу на посаду голови Державного бюро розслідувань. В судах Юрій Луценко називав його очкастим дебілом. Я хотіла запитати, власне, про Юрія Луценка. Е, в тому плані, що чи вважаєте ви його правопорушником станом на сьогодні? Звертайтесь, будь ласка, за коментарями до прес-служби прокуратури міста Києва, в якій я працюю поки що. А прокуратура міста Києва скаже так, мені вашу позицію? Я думаю, так. Я та мої колеги вважаємо повністю доказану вину підсудних у вчиненні злочину. Я в тому і всіх хочу йти додому. Я вірю, я просто Дякую. хочу від вас. Ви тоді просто казали, що він якби ну однозначно є всі докази того, що він. Дякую вам за вашу увагу, за ваш час, який ви відірвали від вашої сім'ї. Я хочу до своєї. Ну, до, до, досить по пізно. Дякую. На все добре. Окей, це прощення. Це була стіна. Люди були глухі, німі, вони не реагували на будь-які докари з приводу того, що порушуються процесуальні норми, порушується вимоги Конституції, порушуються права людини, як передбачення Європейської конвенції, так, звичайно, відповідно нашим законодавствам. І достатньо доказів про винність Луценка. Курапов Микола Володимирович вів обвинувачення проти Юрія Луценка у Вищому спеціалізованому суді. Працює заступником начальника департаменту ГПУ. Після революції підвищений. Даних про образи з боку Юрія Луценка немає. Я вибачаюся. Вони офіційно, я посадова особа, звертайтеся офіційно. Ну добре, ви спілкувалися з ним після того, як його призначили? Я не утримуюся від коментарів, звертайтеся офіційно. Ось тут, на відстані закритих дверей, сидить генпрокурор Юрій Луценко. 
там засідання комітету по Савченку. Ми його тут чекаємо для того, щоб поставити йому тільки одне запитання. Як таке може бути? Юрій Віталіч, добре, 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 Наступ. Дозвольте запитати, чому в прокуратурі працюють прокурори, які судили вас, яких ви звинувачували в фальсифікації? Тому що їхні злочин не встановлені. А ви досі вважаєте, що вони злочинці? Юрій Це може сказати тільки суд. Це ж на гору. Юрій Віталійович. Молодий Юрій. Я вас попрошу, вірніть сюди. Ось таке. Ну і що? Юрій Луценко не мститься. Юрій Луценко не тримає зла. Юрій Луценко вище цього. Ну, влетіли ми на 15 тисяч євро. Та, ми влетіли на 15 тисяч євро. Тому що Юрій Луценко скаржився на цих тепер вже своїх підлеглих до Європейського суду з прав людини. Успішно. Оці всі дії слідчих, прокурорів, суддів, які приймали участь в затриманні, в взятті під вартою і в незаконному подальшому триманні Луценка під варти, Європейський суд визнав, що ці дії неправомірними і присудив відшкодувати державі Україна на користь Юрій Луценка 15 тисяч євро. Там переважно мова йде про прокурорів, які ну, дуже багато разів порушили закони України. При прийнятті рішення ініціювання збільшого заходу вигляді тримання під вартою. Ці 15 тисяч відшкодували, звичайно, з державного бюджету. У своїй книжці Юрій Луценко про це не пише. Але тоді він про це казав. І казав, що прокуратура має відповідати. Позбавили мене волі без законних на те підстав, і це призвело до збитків особливо крупних розмірів держави України. Звичайно, в цій ситуації держава повинна була ставити питання про в порядку регресу відшкодування вже державі понесених матеріальних збитків, звичайно, за рахунок винних осіб. В Україні навіть закон такий є, який дозволяє витягнути відшкодування прямо з кишені винувачів. Наприклад, стаття у Цивільному кодексі. Ну, але... Але, зрештою, законодавство України, яке передбачає, в принципі, відшкодування за подіяні шкоди працівниками правоохоронних органів і суддів, воно передбачає можливість стягнення з цих конкретних осіб регресної шкоди тільки в тому випадку, якщо щодо них набув чинності винувальний вирок. Ну, а вироку не було. Як каже Юрій Віталійович, злочин не встановлено. А це означає, що ті 15 тисяч заплатили, грубо кажучи, ми з вами. Непокаране зло коштує грошей.